Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que ça y est, c'est Noël, c'est aujourd'hui. Je sais que ma vidéo va sortir un 25 décembre et donc bah, je pouvais tout simplement pas faire une vidéo standard comme d'habitude. Pour ce qui est de la question de Noël, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Je vous mets le petit lien là si vous l'avez pas vu, mais si vous l'avez pas vu, bah ça va être un petit peu tard. Ça vous servira peut-être pour l'année prochaine. Je vous parlais sapin, père Noël. Je vous parlais organisation, logistique et puis euh, voilà, euh, cadeaux, tout ça. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'autre chose et j'espère que vous verrez ma vidéo dès le matin. Je voulais vous parler de ce que moi j'appelle un petit peu l'esprit de Noël. Et ça va paraître assez vague à chacun mais je vais essayer juste d'être un petit peu plus précise et vous évoquer l'enthousiasme que les enfants peuvent avoir sur plein de choses dans la vie. Les, les enfants sont tellement inspirants pour ce qui est des joies. C'est chez eux tellement naturel de s'enthousiasmer que je pense que c'est une belle journée, une bonne journée, une journée euh, propice à essayer de prendre notre regard d'enfant, d'enfiler nos lunettes de, de jeunes, de, de bébés, de, de bambins et, et, de, et voilà, de, de gosses, quoi, nos, nos lunettes qui nous permettent de voir les choses de manière plus enthousiasmante. Je vous propose aujourd'hui d'essayer de ressentir toute cette joie que les enfants ressentent pour un oui, pour un non. Donc vous pouvez déjà commencer par vous émerveiller des lumières, euh, des guirlandes, je sais pas, de tout et de n'importe quoi qui brille, une bougie. Euh, vous pouvez trouver ça beau, c'est tout simplement. Vous pouvez euh, vous égayer d'ouvrir vos cadeaux, mais euh, quels qu'ils soient, vous n'êtes pas obligé d'avoir des très beaux cadeaux qui coûtent vraiment cher. Vous pouvez tout simplement avoir des cadeaux qui sont touchants, des cadeaux qui ont nécessité du temps, de l'attention de la part de vos proches. Parfois, un chèque, c'est sympa parce que ça remplit le compte en banque, mais parfois, un, un, un cadeau euh, qui a de nécessité euh, de l'attention et... Euh, où, où la personne s'est impliquée et a vraiment cherché à vous faire plaisir même un cadeau fait maison, fait main euh, une, que ce soit une, une playlist euh, un, une sélection photo ou, ou je sais pas, quelque chose que quelqu'un a brodé pour vous vous pouvez imaginer le temps que la personne a passé derrière à imaginer euh, voilà comment faire le mieux les choses pour vous et ce temps-là, à mon avis, il est précieux, donc vous pouvez tout à fait vous égayer de recevoir ce genre de cadeau en vous disant qu'il y a vraiment quelqu'un qui a pensé à vous. Vous pouvez aussi vous égayer de toutes les petites marques d'attention que vous allez recevoir, d'avoir été invité chez un tel ou d'avoir reçu un message d'un tel, de croiser un tel, d'avoir la bise d'un tel ou de cette atmosphère chaleureuse si vous avez la chance d'être dans une famille où, où voilà, vous vous retrouvez euh, peut-être pas souvent, peut-être que Noël est la seule occasion d'ailleurs où vous vous retrouvez tous, mais... Mais quand même, c'est une occasion, elle est là et donc vous pouvez vous en réjouir. Je vous encourage vraiment à essayer de prendre ce regard-là, ce regard joyeux, ce regard enthousiaste parce que je trouve que vraiment cette journée de Noël est très propice à ça. Et euh, si vous manquez d'inspiration, bah regardez tout simplement si vous êtes parent, euh, comment font vos enfants. Essayez de prendre exemple sur eux. Aujourd'hui, c'est eux qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est nous qui prenons exemple sur eux. Et je trouve que c'est un bon moyen de réapprendre la joie en regardant tout simplement nos enfants être joyeux. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël.